Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Acuardo, de Trader College. Estas son las noticias del día viernes primero de septiembre de 2017. El primer viernes del mes y, naturalmente, con la expectativa en el dato de empleos de Estados Unidos, esta vez, por supuesto, del mes de agosto, sobre el cual los analistas del sector pronostican la creación de unos 180, 185 mil nuevos puestos de trabajo en ese periodo, una cifra que sería, si se cumple, muy inferior a la que sorprendió al mercado el mes pasado, el mes de julio, con 209 mil nóminas. También esta cifra impacta de lleno con la conocida por la firma ADP el día miércoles que eh, mostró la creación de empleos privados de eh, más de 230 mil empleos, una cifra que también superó por mucho la expectativa de los mercados. La tasa de desempleo quedaría sin cambios en el 4.3%, muy baja, la más baja de muchos años, y el eh, promedio de ganancias por hora solamente crecería el 0.2%, que estaría, si se cumple, por debajo del 0.3%, que el mes pasado, en el mes de julio, le dio buenas, eh, buenos resultados a la hora en el momento de la publicación del informe. ¿Qué podemos esperar entonces? Bueno, el eh, partido está totalmente abierto, un dólar que llega con un cierto tono alcista en varios frentes después de un mes que en verdad eh, no le ha favorecido para nada, sobre todo ante el euro, que llegó a un máximo de más de dos años y medio, la libra estalina que logró estabilizarse por encima de unos 30 durante gran parte del mes y después se dio, pero no mucho más abajo de 1.29, el yen que termina también perdiendo posiciones agosto, que inicia septiembre con ese tono, eh, después de haber prácticamente vencido la zona de 108, y en la onza de oro, que tal vez fue la ganadora del de mes de agosto, con un precio que superó los 1.330 dólares en algún momento del mes, esto fue, bueno, el lunes anterior, con el conflicto con el misil que disparó eh, Corea del Norte, que pasó por el por, todo el territorio japonés, de modo que, bueno, tenemos un dólar, digamos, menos perdedor eh, que en las semanas anteriores, pero todavía manteniendo un tono bajista. Puede, puede ser este, tal vez, un inicio, un impulso adicional al que tuvo la divisa norteamericana en los últimos días, puede que lo sea, pero para eso el dato de empleos deberá ser contundente, darle una mano a la FED que está decidiendo qué hacer, si sube o no la tasa de interés nuevamente este año, hay muchos que especulan que este mes, en septiembre, va a ser el momento en el cual no solamente va a haber un incremento en los, en los tipos de interés, sino también va a comenzar a reducir ese enorme balance de dinero que colocó en los otros años anteriores, así que todo está por verse un mes en el cual el dólar tiene, pareciera, mucho más para ganar que para perder, y lo mismo para este viernes. Para Taylor College, Adriana Cuadro.